ഹലോ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇതൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ബൊട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേജസ് കാണുന്നതിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റും ഇതുപോലെ റീസെല്ലേഴ്സാണ് അത് റീസെല്ലർ ആണ് ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്ന് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല സാറിൻ്റെ ചുരിദാർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കാറ്റലോഗ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചുരിദാർ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് അല്ല ഓൺലൈനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് സെല്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേണ്ട നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർ നമുക്കുള്ള ഈ സാധനങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ച് തരുമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ ചുരിദാർ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അയച്ചു തരും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അത് മെയിൻലി സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് നമുക്കത് ഓർഡർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എല്ലാം വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അവരപ്പോൾ അവരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് പ്രോഡക്റ്റ് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചുരിദാർ മെറ്റീരിയല് ഒരു റീസെല്ലറിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റീസെല്ലർ മാനുഫാക്ചറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും മാനുഫാക്ചർ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാശ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാ റേറ്റ് എത്രയാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറോടടുത്ത് റേറ്റ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബേസ് എത്രയാണെന്നുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവരവിടെ നിന്ന് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഓർഡർ പല കസ്റ്റമേഴ്സിന് പത്ത് ഓർഡർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അവരവർ അവർ തന്നെ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് തോന്നും ഈസി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓർഡർ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ആണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സ് തരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഉള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നല്ല ആൾക്കാരെ ക്
ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒരു ബോട്ടിക്കും ഷോപ്പ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തി വെക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ യു എസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബൊട്ടിക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ റീസലേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് ബിസിനസ്സിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ടൈമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ മാത്രമേ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏത് ബിസിനസ്സിലായാലും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ട്രാക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് മറ്റേയാളോട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവരാണ് അയച്ചതെന്നൊന്നും നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മാനുഫാക്ചർ ഇത് അയച്ചു തരും ട്രാക്കിംഗ് ഡേ അവർ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കൊറിയർ വച്ച് വഴിയായിരിക്കും അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും നമ്മൾ ട്രാക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ കസ്റ്റമർ റിലേഷന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ടൈമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എൻഷർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അത് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് മാപ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് വൺ ഒ വൺ ഡോട്ട് കോം മീഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യ മാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജസിൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ റീസെല്ലാസ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആഡ് വരാറുണ്ട് അവിടെ അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പാണ് മെയിൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ബൊട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെ ബൊട്ടിക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ ഓഫീസ് വർക്കും ചെയ്യാണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് മിലോ ഞാനത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നെറ്റിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും റീസെല്ലർ ആണ് മെയിൻ ജോ ജോ നമ്മുടെ ജോബ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് റീസെല്ലർ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ